ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ക്യാരറ്റ് സേമിയ പായസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ നാല് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത് മൊത്തം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് എടുത്ത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സേമിയ വേണം ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് വറുത്ത് കോരാ അതിന് ശേഷം സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ഗ്രാമോളം സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക കല്യാതെ നോക്കുക കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വേവാ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ അപ്പം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററോളം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇനി പാൽ തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സേമിയൊക്കെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സേമിയ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യെല്ലാം അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നു 
അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഒന്നും കൂടെ തിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഏലക്കയും ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത ക്യാഷും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സെറിയൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇനി തണുത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ചൂടാറിയ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല നല്ലൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറാണ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ് അസ്സാം വലൈക്കും